Всем привет! Время замечательных историй. Две недели буквально назад снова открылся реестр судебных решений, а это просто кладезь самых интересных историй, в частности по нашей любимой статье 130. И вот нашел я одно решение замечательное, хочу вам сегодня о нем рассказать. Итак, постановление, город Сумы. Вот мы видим, что видно до протокола про админправопорушение, такой-то, такой-то, был зупынен на транспортном засобе вас такой-то, регистрационный номер такой-то, якобы пребывал в стане алкогольного спьянения. Огляд проводился на месте зупинки и результат 2,40 промилле. Казалось бы, все понятно, но дальше начинается интересно. Дальше у нас... Адвокат и, собственно говоря, и судья ознакомились с, результат, с материалами дела. И в, результат, и в материалах дела судья установил следующее. В частности, на видео зафиксирован. Да? С наявных видеоматериалов, а самый файл с таким-то вот номером, вбачается, что действительно, после прохождения огляда на месте, Зупинки от полицейских до особо один. Надійшло запитання. Згоден? У відповідь співробітники поліції почули. Не згоден. Не згоден, звісно. Далі був складений акт з позначенням з результатами не згоден і підписаний особа один та поліцейським Федійною. Потім, відповідно до логіки подій, поліцейські пішли там спілкуватися до себе. І на іншому відеозаписі вже було зафіксовано Наступне. Пряма мова співробітників поліції з відео. Напиши ось тут просто, елементарно. Тільки ж ось тут він написав, що не згоден. Просто зачеркуєш, що він був згоден, чи перепишемо. Згоден. Блін, зачеркнуть просто. Все, починай писати. Така розмова поліцейських представників органу виконавчої влади країни викликає масу обурення та підтверджує пояснення особи 1 факти підробки і фальсифікації матеріалів справи, порушення порядку і процедури проведення огляду водія на стан алкогольного сп'яніння. Підтвердженням цього також є відповідно і сам акт огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів, де вбачається, що графа 3 з результатами згоден містить по значку «не згоден», а потім приставка «не» закреслена ручкою співробітниками поліції після підписання з метою уникнення проведення огляду у закладі охорони здоров'я та не витрачання часу. Ну, тобто поліцейські вирішили, тобто чоловік не згодився з результатами, поліцейський повинен був направити чоловіка для проходження осмотру в медицинському учреждении. Вот. Но полицейские решили, что им это неинтересно и не хочется время тратить. И просто, значит, там, где написано было «не сгоден», зачеркнули «не» и получилось, что человек сгоден. Вот такие вот молодцы. Судья, ну, видимо, чисто для того, чтобы поржать, пригласил этих полицейских для дачи показаний в суд. И вот, значит, они дают показания. Допытанный в судовом заседании як свидок инспектор такой-то, який склав зазначений протокол, пояснив, що після зупинки транспортного засобу виявив, останнє, виявив у людини да, ознаки алкогольного сп'яніння, внаслідок чого вони значить, з колегою своїм запропонували пройти огляд на стан сп'яніння на місці зупинки, на що громадянин особа один погодився, але з результатами був не згоден, про що був складений акт огляду на стан алкогольного сп'яніння. Після цього на особу 1 був складений протокол про адміністративне правопорушення. На його думку, з його боку, жодних порушень КУПАП та відомчих інструкцій не було. І він просив притягнути особу до адміністративної відповідальності. Допитаний в судовому засіданні значить, цей Федина надав аналогічні пояснення. Тобто вони ще й в суді соврали. Ну, в суді нічого не залишилось, як закрити дане справу за отсутствием состава административного правонарушения. Первого полицейского, который составил протокол, я не смог установить, но зато нашел второго, вот он указан, Федина полицейский. И вот он в суммах действительно такой есть, Федина, и уже неоднократно попадал в объективы камер. Я против вас, Федина. Ну, хорошая Да. А теперь мне, будь ласка, ваши документы. 
Я ще раз кажу, я своє посвідчення по вашому проханню приділю тільки тоді, коли громадянина України згідно закону про поліцію. Коли ви представитесь, хто ви і що ви? Смотрите, виходить, вот Громадянин України, я не розумію. Образно, це вулиця Кухмечна, але проїзд між Думрією і центральною дорогою. Звернення громадян. Там, де раніше маршрутні такси між міст останавлюють. Відео старе, вже там года 4 или даже 5, и там, значит, Федина рассказывает на этом видео вот эту вот старую добрую басню о том, что он не будет показывать документы, пока человек не покажет свои документы, ссылаясь на закон об обращении граждан. Я уже много раз рассказывал вот эту вот историю, и, ну, если не вдаваться в подробности, коротко скажу, что Закон об обращении граждан в данном случае просто не применяется. Более подробно вы можете найти на канале, там где-то есть видео с похожим названием. И вот такие вот истории в реестре у нас есть. Знаете, чем хотелось все это закончить? А тем, что если вдруг вы в дальнейшем снова и снова услышите там от условного Геращенко, от других там функционеров МВД, от начальников различных полицейских, о том, что у нас составляется 130 тысяч протоколов по 130 в год, то вы им просто показываете, показываете подобное видео, чтобы они знали, что это за такие 130 тысяч протоколов.